Hoy vamos a hablar de uno de los instrumentos musicales más característicos de la India, el sitar. ¡Vamos para allá! El sitar es originario de la India y se puede decir que tiene un sonido bastante semejante al de la guitarra, el laúd o el baño, pero con un mástil mucho más grande. Eh, normalmente las cuerdas principales de las, del sitar son siete, eh, porque bueno, sí, en sánscrito es siete y tar sería cuerda. Se dice que es muy probable que el nombre de guitarra provenga un poco de ahí, de tar, que es cuerda, eh, porque puede ser que los gitanos del norte de la India llevaran la guitarra o el instrumento este a España y de ahí surgiera lo que después sería la guitarra flamenca. De hecho, la música india y la música más flamenca tienen algunos tonos bastante parecidos. Abajo os dejo un enlace de Anushka Sankar tocando el sitar y de Pepe Abichuela tocando la guitarra flamenca. Y veréis que, veréis que las dos, los dos instrumentos compaginan tremendamente bien. En la música clásica india se usan mucho unos modos melódicos conocidos como ragas. Eh, estos ragas y estos modos melódicos eh, invitan mucho a la improvisación, es muy típico en la música clásica india. Hacen el uso de ciertas notas o ciertos esquemas que se siguen para esa composición. antiguos, bueno, en realidad son himnos cantados eh, que cuentan epopeyas y normalmente hacen referencia a ciertos dioses y el sitar, el acompañamiento del sitar en estos eh, samavedas es muy importante. Es un instrumento hecho con una madera muy dura y originariamente la caja de resonancia estaba hecha con una calabaza. El mástil es bastante ancho y tiene entre 16 o 20 trastes que son móviles, eh, están hechos con, con latón. Y dependiendo qué, qué esquema melódico se use en la composición, eh, el instrumento estará afinado de una manera o de otra. Así que es un instrumento bastante complicado, dependiendo qué se va a tocar. De las siete cuerdas principales del sitar, unas se usan para hacer la melodía y otras para hacer un poco el ritmo. Estas siete cuerdas se apoyan en los trastes móviles, estos que son de latón. <risa> Tiene entre 11 y 19 cuerdas que son debajo de, de, de las cuerdas principales que se llaman las cuerdas simpáticas porque resuenan por simpatía, por resonancia. O sea, eh, lo del simpático es un fenómeno que ocurre cuando un objeto vibra con el sonido de otro. Así que cuando se emiten ciertas notas con las cuerdas principales hay otras cuerdas de esas 11 o 19 que también vibran y eso hace que se consiga, eh, eh, se añada más textura y más, más, más calidez a, 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 al sonido. Seguramente que habéis oído alguna vez de alguna cantante que se ha puesto a, a cantar de tal manera que ha conseguido romper una copa de cristal. Pues lo ha hecho por simpatía, por resonancia. Ese cristal ha vibrado también con el sonido de la cantante y al final se ha roto. Y estas cuerdas de simpatía es lo que aportan al sitar esa melodía o ese, esa característica que hay en la música india. Estas cuerdas, además de sonar por simpatía o resonancia, también es posible que el músico las toque con su dedo meñique. El sitar es algo más pequeño que el bina, que es eh, otro de los instrumentos musicales más característicos de la India. Seguro que habéis visto muchas veces a la diosa Sarasvati, la diosa de las artes y el conocimiento, tocando una bina. Bueno, y es inevitable hablar de Ravi Sankar. ¿Eh? Este músico hizo que el instrumento sitar fuera conocido mundialmente a finales de la década de 1950. Y en la década siguiente, este instrumento se metió en grupos tan importantes como los Beatles, The Doors, los Rolling Stones o Metallica. El propio Ravi Sankar dijo que muchas personas de Occidente comenzaron a escuchar el sitar cuando George Harrison, uno de los Beatles, se convirtió en su discípulo y aprendió del propio eh, Ravi Sankar cómo tocar este instrumento. En aquella época muchas bandas de música intentaron sacar el sonido ese de, del sitar y acoplarlo a sus composiciones. Se hizo incluso el sitar eléctrico, que aunque no se parece en nada al sitar auténtico, bueno, consiguieron unas tonalidades bastante parecidas. La 
Luis Sancar tuvo dos hijas que en la actualidad son muy famosas en el mundo de la música. Una es la famosa eh, cantante estadounidense Nora Jones y la otra es la sitarista Anushka Sankar. Eh, los últimos trabajos que está haciendo Anushka Sankar eh, se refleja mucho el rechazo hacia la violencia doméstica, así como al eh, acoso sexual que muchas mujeres sufren actualmente en todo el mundo. un gran placer escuchar a Anushka Sankar tocar el sitar. Muchas de las veces lo que hace es tocar composiciones de su propio padre, de las muchas composiciones que hizo Ravi Sankar. Hay quienes dicen que el sitar son las propias cuerdas del corazón que vibran. La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Palabras de Bono, líder de la banda U2.